retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et nous sommes à Epcot Au gros parc avec la grosse bouboule On va se régaler, donc là on est en train de passer le portail d'entrée parce que comme vous le voyez derrière moi il y a énormément de monde et ensuite du coup on va aller faire soit Soarin, soit Test Track parce qu'on n'a pas de fast pass pour les faire donc c'est les premières attractions qu'on va faire Ah bah il a pris la décision hein. Vous l'avez vu en direct, hein, il a dit un Test Track La tente est super bien foutue, c'est super joli, vraiment super sympa, franchement ça donne trop envie. Ouh, je suis trop contente de la faire avec votre Magic Ben ou avec votre carte et après vous montez dans le véhicule vous avez comme euh, une sorte d'essai euh, de la voiture sous la neige d'essai de la voiture sous la pluie etc c'est assez futuriste il y a beaucoup beaucoup de graphismes qui sont très très jolis franchement c'est super sympa à faire et après quand on sort dehors bah, bébé vient de vous le dire hein, ça envoie du bois franchement c'est très très rapide on s'y attend pas et pour le coup euh, ça va super super vite surtout à l'accélération finale au virage euh, c'est quand même assez rapide. Franchement, c'est une bonne attraction, bonne sensation. Hey les amis, donc on vient de sortir de chez Nemo. On a fait euh, le dodo de chez Nemo. On a fait Nemo with the friend. On a fait Dog with the crush. Et on a fait tout l'aquarium, tout le tour de l'aquarium. Je vous ai fait quelques petites vidéos que je vous mets juste ici. C'était un burger bacon cheeseburger classique mais vraiment Black très très bon Angus. avec de la viande Black Angus C'est vrai bébé il me le stipule Et c'était vraiment super bon, ce qui est cool avec la viande Black Angus c'est que le steak il est grave épais, il est très très bon Donc ça c'était super Et les frites au States, on n'arrête pas de le dire franchement qu'est-ce qu'elles sont croustillantes Tu pourras manger toute la journée, elles sont vraiment excellentes Même à McDo, hein, elles sont vraiment super bonnes Du coup là on a fini Spaceship Earth, je vous ai montré juste avant Et là on va aller du coup faire quelques photos avant de rejoindre Mission Space Hey les amis, du coup je fais une petite pause et euh, ben, je 
suis pas très très loin de la boule, elle est juste là en réalité. Et euh, en fait, on va aller euh, se promener un petit peu, faire quelques photos, aller voir du coup euh, journée into the Amen. Journée into the image, journée dans l'imagination, dans tout simplement. En français, ce sera beaucoup plus simple. Et ensuite, euh, je voulais vous expliquer comme quoi Epcot, bah, quand j'ai dit qu'il me tardait d'aller dans ce parc-là, bah, c'est pas pour rien, en fait, je suis vraiment pas déçue. C'est super joli. Bon, j'ai de la chance parce qu'aujourd'hui, j'ai le beau temps avec moi. Franchement, il fait super chaud. C'est que j'ai mis la petite roomy short euh, qui va bien. Mais euh, il fait vraiment super chaud, c'est super agréable. D'abord, essayer de se concentrer sur les attractions. Il y en a déjà énormément à faire, en fait, finalement, avec les films, etc. C'est un peu comme Hollywood Studio. Euh, bah, ça fait quand même pas mal de trucs à faire, au final. génial peut-être que plus tard dans la journée j'irai me taper une petite mission orange mais là du coup on s'en va direction Soarine Il coûte pas très très cher, hein. il coûte 20 dollars, 25 dollars. Savoir que les oreilles euh, rose gold, elles, elles en coûtent 30, hein. donc euh, franchement, il coûte pas très très cher. Il y a plein de trucs intéressants dans cette boutique. Vous avez des bouquins Aiden Mickey, vous avez beaucoup 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 de peluches. Regardez, là vous avez Woody avec Andy signé au pied. Hop. Voilà, vous avez aussi du coup Buzz en peluche, qui est magnifique, vraiment. Hop. Avec pareil, Andy signé au pied. Vous avez aussi euh, le gros gros euh, course rose là, qui sent la fraise. Mmh. Il vient de me faire remarquer un truc, regardez, c'est des... Euh, Headband Epcot et il y a le nœud de la couleur du pays d'où vous venez. Donc là c'est la France, vous avez l'Italie, vous avez l'Allemagne. Franchement ils sont pas trop jolis, ils sont magnifiques. Franchement j'adore, je trouve ça trop trop beau.
bien posé Never After, mais il y a un problème technique, donc on va attendre que l'attraction réouvre. Du coup, pour patienter tranquillement, avec mon amour, on va faire euh, les trois caballeros, puisque du coup, c'est dans le quartier juste à côté au Mexique. Et euh, bah, écoutez, on va voir ce que ça donne. C'était vraiment génial, c'est super sympa, c'est très rigolo, il y a une petite musique, ça dure pas très longtemps mais c'est plutôt animé. Très sincèrement c'est une bonne attraction, voilà c'est vraiment une bonne attraction, il faut la faire. Nous il y avait 5 minutes d'attente donc c'est plutôt animé et c'est vraiment super sympa, c'est assez rigolo, il y a une bonne musique où ils disent les fruits caballeros, donc franchement c'est pas mal. Maintenant les amis je vous présente la Norvège. Cast member, il s'appelle Curtis. Qu'est-ce que ça sent bon
mangé à un bout. Donc euh, je vous ai filmé un petit peu le restaurant, je vous le montre juste ici. Sachez que du coup je vous mets, je vous mets la photo du coup de la pizza qu'on a mangée puisqu'on a mangé au Via Napoli avec les fameux feux, il euh, euh, y a le Stromboli, le Vésuve et le dernier je me rappelle plus et franchement c'était vraiment super super bon le service est au top, c'était des vrais Italiens qui nous ont servi, ils étaient adorables, c'était vraiment génial, on s'est régalé, on a beaucoup rigolé, on a discuté avec eux, c'était vraiment une vraie partie de plaisir pour le goût. Et la pizza est juste gigantesque, je vais pas vous mentir, on l'a pas fini. À deux, c'est juste hyper colossal à manger, mais c'était super bon, c'est un très bon rapport qualité-prix, donc je vous recommande énormément le Via Napoli, n'hésitez pas à le réserver. Nous on y allait dans les coups de 6 heures, il n'y a pas grand monde et franchement c'est super génial. Et là pour le coup, eh ben, on va encore dans un autre pavillon que je vous présente de suite Et du coup, c'est parti pour le Japon On est au Japon C'est les pandas de chez eux, ils aiment bien les pandas. Les pandas qui s'étaient Ils aiment bien les pandas en forme de crêpe. Tu veux pas des kits 4 verts, bébé Oui, d'accord, mais attends, tu veux pas des kits 4 verts Une petite aparté, est-ce que vous connaissez mon kiki J'avais la tribu quand j'étais gamine. Je les avais tous. Tous, tous, tous. Ils y sont tous là. Franchement, si vous les voulez, ils sont du coup du côté japonais dans la boutique. Qu'est-ce qu'ils sont beaux Il y a les petits et tout, ils sont magnifiques. Vous connaissez ou pas, franchement, sincèrement Laissez-moi un gros pouce bleu et mettez-moi un commentaire si vous connaissez les mon kiki. Pika, bien sûr, c'est la base, hein, Pikachu. D'ailleurs, il y a le film Pikachu qui va sortir cette année. Oh Pika Pika Et maintenant, bienvenue au Maroc À me lâcher un gros pouce bleu ou bien un commentaire. N'oubliez pas de partager et de vous abonner pour ne pas louper une seule de mes vidéos. Et sur ce, on se dit à bientôt!